على فكره الناس الان بتسالوا ليش داعش بتعمل حركات فيها مناورات؟ ايش مناورات؟ حركات مدروسه صح؟ خلصت تقريبا ايه من الشمال ها؟ خلص شيء الشمال الشرقي بالذات ونزلت قال لك عايش على بغداد جاي على بغداد راحت بغداد انت بغداد 7 مليون وش بتروح مليون داعش فيها والله العظيم ما بيطلع واحد منهم صح ولا لا الناس حتدافع عن حياتها عن عرضها كم واحد انتم 7 مليون هذول قربت على بغداد لا لا رجعت على الشمال طبعا هي بتتحرك في نطاق طائفي وين في سنه وين في سنه عشان تسهيل تقسيم العراق قسم دويله للسنه تحت في الجنوب دولة الشيعة أه؟ فوق في الشمال الشرقي جزء عشان دولة كردستان الحرة الكبيرة زي ما قلنا على حساب ثلاث أربع دول وهكذا قسم مزق نفس الشيء في سوريا تحركوا لما قربوا من دمشق رجعوا أه؟ في نطاق يستطيعون يتحركوا فيه سني محض سني بحض في شيء في شيء في مخططات يا حبيبي ما تقول لي ما في في مخطط جهنمي قاعد تسهيل تخطيط ايها الاخوه تسهيل تحقيق وتنجيز هذه المخططات الرهيبه فنرجع الى اولاف بن تبع هارتس هذا قال اسرائيل بسياساتها الذكيه ستستوعب هذا التغيير الحتمي تقسيم على العربي قال هذا حتمي حتمي من اجل ان تخرج في النهايه اقوى طبعا واوسع تتوسع على حساب ايه عالمنا العربي وهذا ايه يساري هذا يساري في البدايه هذا في اخر مقال اخر جمله في المقال في أول مقاله إيش قال؟ قال عالم عربي أكثر تمزقاً دائماً في صالح إسرائيل إيش رأيك؟ طبعاً لما يكون في عراق موحد وتجيني قيادة هيك عندها إيه حلم اسمه إيه؟ تحرير فلسطين مناهضة الصهيونية مقاومة الاحتلال هتعمل هيدك صداع كبير لإسرائيل لا بدنا شيء خلي العراق مش عراقين قال لك العرب عربين قال زي ما العرب يقولوا عملنا لا شو عرب عربين؟ العرب حيصيروا 200 عربي يا حبيبي عرب مش عربين 200 عرب حنصير اه وكذلك سوريا زي ما قلنا لكم ايه المخطط الفرنسي القديم حتى السنه مقسمينهم قال دوله ايه اليب ودوله حلب ودوله ايه دمشق ليش طيب ما احنا سنه يا اخي خلينا مع بعض قال لك لا وايش يقولوا في الخطه قال لك دوله حلب ودوله دمشق ولا بد من اثاره نزاع دائم بين هذه الدويلات هذا هو الصح اذا صدقون القضيه كمان مش كمان عشان النفط يعني سيطرة استراتيجية في المدى البعيد عن النفط ومناع بالنفط ها؟ هذا موجود لكن لا أكثر من هيك أكثر من هيك تصفية حسابات مع الإسلام لا بد أن يخنق هذا الإسلام attack the funding that they have attack uh, the ability to sell the oil we've seen attacks on that oil transfer taking place now yep. after Paris yep. that didn't take place right. before Paris which is your original question right. so which this, it would be doing now so this is one of the this is one of the collateral damage questions right um, so prior to Paris there seemed to be a judgment right I, I don't sit in the sitting room anymore but there seems to be a there seemed to have been a judgment that look we don't want to destroy these oil tankers because That's infrastructure that's going to be necessary to support the people um, when ISIS isn't there anymore. Um, and it's going to create environmental damage. And we didn't go after oil wells, actually hitting oil wells that ISIS controls because we didn't want to do environmental damage mm -hmm. and we didn't want to destroy that infrastructure, right? Um, so we had oil on trucks. So, we're, so now we're hitting oil on trucks, right? And, and maybe you get to the point where you say we have to also hit oil wells. Um, so those are the kind of tough decisions you have to make. هذا هو الطريق الدولي الذي يربط بين معقلي تنظيم الدولة الإسلامية في مدينتي الموصل العراقية والرقة السورية مرورا بقضائي تل عفر وسنجار غربي محافظة نينوى ويحرص مقاتل التنظيم على مواصلة سيطرتهم عليه لأهميته الاستراتيجية على الصعيدين الاقتصادي والعسكري هذا الطريق مهم جدا بالنسبة لتنظيم الدولة فهو يربط بين مناطق نفوذه قيادتنا تمنعنا من التعرض لهذا الطريق الذي تتحاشى طائرات التحالف أيضا ضربه يقولون أنه مدني ولكننا لا نرى أي مدنيين فيه بل هناك فقط المقاتلون وشاحنة النفط
وعلى الرغم من أهمية هذه وسيطرة قوات البيشمركة على المرتفعات المطلة عليه فإنهم يكتفون بمتابعة سير أرتال الشاحنات التي تمر عليه ليلا ونهارا وهي تنقل النفط والبضائع بل ومقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية على جانبي الحدود الدولية بين العراق وسوريا نحن ممنوعون من تجاوز هذا الخط قبل نحو شهرين تقدمنا ليلا باتجاه الطريق الدولي ووصلنا إليه بسهولة وقمنا بقطعه في الصباح وصلتنا الأوامر من قيادة البشمرقة بضرورة الانسحاب وإلا سنتعرض للقصف من قبل طائرات التحالف بصراحة كل شيء بيد أمريكا فالأمر يبعث على التعجب معظم مقاتلي قوات البيشمركة الذين تحدثنا إليهم قالوا إن هذا الوضع يثير عندهم الريبة حتى إن بعضهم يعتقد أن الأمر قد لا يخلو من اتفاقيات سياسية لا تعير الوقائع العسكرية على الأرض أي أهمية حتى لو كان الثمن أرواح من يقاتلون على الجانبين على الرغم من أن طائرات التحالف لا تغيب عن هذه الأجواء وقوات البيشمركة هي المطلة على هذا الطريق بكل عدتها وعددها إلا أن تنظيم الدولة ما زال يعتمد على هذا الطريق في تمرير ما يريد أنا أقول لك جذر هذه الخصومات كما أقول دائما ولن أتوانى عن هذا سياسي سياسي متى يدرك المسلمون متى يدرك أبناء هذه الأوطان أن لعبة الطائفية والله العظيم والله الذي لا إله إلا هو ليست لعبتهم هم لعبة الطائفية ليست لعبة المقهورين ليست لعبة المحكومين ليست لعبتنا لعبة القاهرين الحاكمين سواء كانوا الاستعماريين أم الاستعباديين الاستعباد الداخلي والاستعمار الخارجي ألم يلعب على الاستعمار لعبة الطائفية؟ بلى لعبها أيضا كأحسن ما يكون اللعب بين العرب وبين البربرة ليس كذلك وبين المذاهب والطوائف والأفراق ونذكركم مرة ثانية بمصطلح إدوارد هيث الأيد النظيفة قال لعبة الأيدي النظيفة 62 61 62 قال انتهى بريطانيا تنسحب لن تعود تتورط عسكريا في الشرق الإسلامي عليها أن تلعب لعبة الأيد النظيفة ملخصها خلق إسلامات انتبهوا اسمعوا إسلامات عجيب يا أخي هذا القرآن يعلمنا أن دين آدم هو دين محمد وبالضرورة هو دين ما إيه هو دين ما بين ذلك من الأنبياء والنبوات فدين آدم هو دين إبراهيم وشيث ونوح دين أبناء إبراهيم أه؟ دين أبناء يعقوب الأسباط نعبد إلهك ونحن له مسلمون الإسلام دين واحد لكن بريطانيا العظمى أم الخبائث في عالم الاستعمار والاحتلال أرادته أن يكون ماذا؟ إسلامات يقول إدوارد هيث إسلامات متصارعة تصف الحسابات فيما بين بعضها البعض ونحن نخطف الثمار على المرتاح ولا تزال هذه اللعبة الملعونة أيها الإخوة تذكى نيرانها ويشتد أوارها للأسف في العقود الأخيرة وطبعا هنا أعتب عاد ومن حقي أن أعتب لا أحد يستطيع أن يقفني على علماء الدين ومشايخ الدين كيف عاد الذين يلعبون هذه اللعبة يوم استبشرت بغلق قنوات دينية والله استبشرت بشرة عظيمة أقسم بالله من أكثر ما أفرحني غلق هذه القنوات كرها مني في الدين وأنا ابن هذا الدين أبدا وإنما كرها مني في الطائفية كرها مني في اللعب باسم الدين كرها مني في العبث بالأوطان باسم الدين كرها مني في تسليط المسلم على المسيح والمسيح على المسلم باسم الدين والشيعة السني والسنة على الشيعة باسم الدين فلتغلق مرة وإلى أبد لا كانت هذه القنوات الملعونة بدك قناة دينية؟ بدنا دين بمعنى الدين، دين يكيف غرائزنا نحن. نحن نتكيف معه، مش هو يتكيف مع غرائزنا. دين يهذبنا، دين نرتقي إلى مستوى ولا ننحط به إلى وهدتنا. إذا في قنوات مثل هيك أهلاً وسهلاً الكل سيباركها، كل صادق اللهجة، صالح النية سيباركها، بس مش قنوات تفرق. قنوات لعنة وكارثة يا إخواني. إذا لعبة الطائفية هي لعبة الاستعمار الخارجي والاستعباد الداخلي هل تنسون كنيسة القديسين وكيف فجرتها وزيرية داخلية وزارة داخلية حبيب العدلي طبعا لكي يفهم إخوتنا الأقباط المسيحيون أن المسلمين يفعلون هذا المسلمون هم الذين فعلوا أبدا الداخلية فعلت هذا فضيحة فضيحة بجلاجل اللعبة الطائفية اللعبة 
الطائفية لكن الفضيحة الأكبر من هذه الفضيحة من سنوات ونحن نسمع مفكرين ومشايخ وقادة فكر إسلامي يخرجون على الفضائيات العربية الإسلامية يحرضون على الأقباط وعلى النصارى وعلى الشيعة إذا هؤلاء شاءوا أم أبوا أذناب لحبيب العدلي وأم وأمثال حبيب العدلي دون أن يدروا ولعل بعضهم ممن يدري أليس كذلك؟ ولعله موظف براتب لعنة هذا الجهل والغباء المركب الذي عندنا لعنة لكن كما قلت لكم تم تجريف عقلنا نحن مجرفون ما في قدرة على التفكير السليم